。今天狄仁杰死定了，有仇必报是我们的门规，你忘了吗？有恩必报也是我们的门规，你又忘了吗？红心兰陵两姐妹果然像传闻中一样，恩仇必报。你怎么知道我们是谁？两年前开始，你俩便是朝廷的通缉犯，最喜欢劫富济贫。一个爱穿红衣，手持双剑；一个爱穿蓝衣，手持青钢剑。你们俩的通缉榜文我都看过，看过的便不会忘记。只是晚生却不知道，对你何恩之有，又跟你如何结仇？好，就让你死个明白。两年前，我爱上了一个男人。可他后来把我抛弃了，又去追求姐姐。你要知道，不是逆天抛弃你，而是你太骄纵蛮横。试问你这样的性格，哪个男人能长久忍受？对，是我脾气不好。那你呢？你又为什么要跟逆天在一起？你有考虑过妹妹的感受吗？你得不到，也不让别人得到。你有没有想过我这个当姐姐的感受呢？哎，好了好了好了，天底下最理不清的就是男女之情，可这跟在下有什么关系啊？逆天是个山贼，一年前被官兵抓到县令汪子峰，将他处死了。一年前，那是我刚上任之初的事了。这一年，我们姐妹一直在塞外，最近才知道这件事。我们曾经在祖师爷面前发誓，除了要劫富济贫，还要恩仇必报。所以，谁杀了那个负心汉，谁就是我的恩人。所以。汪子峰处决了抛弃你的逆天，你是汪子峰为恩人，而你以为我杀了汪子峰，所以你又来杀我提的报仇，而你，正好相反，汪子峰处决了你的爱人，你是汪子峰为仇人，而你同样以为我杀了汪子峰，所以把我当做恩人，知恩图报才会来救我。全对，不是全错，汪子峰到底是被谁杀死的？你们弄清楚没有？萧朝天说是我，难道就是我？汴州大牢那一天有多少人被冤死？你们知不知道？还有，这是我做过的最没有意义的一次推断。狄仁杰断案，讲究的就是公正道义，而你们俩，却因为一个男人反目，打打杀杀，何其无聊！你说什么？竟然说我们姐妹无聊？我们姐妹就是喜欢打打杀杀，关你什么事？就是，百无一用是书生，你要真能救得了自己，何必在大牢里等我去救？只要你们俩肯随我去一趟衙门。我保证，不出一炷香的时间，你们便会知道凶手是谁。到时候你们是报恩还是报仇，悉听尊便。好，走。这大街上灯火通明的，却一个人都没有，这其中肯定有埋伏。是你们劫狱的事惊动了萧朝天。此刻的布局来杀我，你们跟我在一起。恐怕会受到牵连。放心，我们姐妹俩不会受到牵连的。关键时刻把你杀掉，还能邀功请赏。还不快走！到了汴州衙门，我要看你如何为自己脱罪。如若不成，有你好看。你懂武功吗？武学典籍我看过几本，但我实在提不起劲儿去练。我们读书人啊，不动刀枪，只动脑子，手握一根铁笔。便能力敌千军。你这读书人的脑袋，除了吹牛以外，我还真看不出来有什么用。所以，你还是乖乖的跟在我们身后，千万别乱跑。哎，两位姑娘，慢点！狄仁杰是我们姐妹的，谁敢动他，得先过我们这关。
六五七兄弟，曾是杀人死囚，现在被萧朝天收买，为他卖命，你们可要千万小心。你还是别废话了，继续乖乖的躲在我们身后吧。兄弟，这俩小妞长得可不错，要不留他们的小命带回去慢慢享用？这个当然，先杀狄仁杰。嗯，你。一会儿会有危险，你们就躲在我身后吧。笑话！别告诉我你一个不会武功的书生，可以对付那么多的官兵。他们只有二十二个人，我一个人应付就可以。二十二个人，就凭你？哼！要是你一个人能打倒二十二个人，我们姐妹就一生一世为你奴婢。哼！就只怕狄仁杰无福消受。有魔影已经够多了，你们给我静一静。狄仁杰，别做垂死挣扎了！借你的剑一用。你干什么？别怪我没有警告过你，这个圆圈就是你们的葬身之地，千万不要踏上去。
放心我，我要跟着你一辈子，从生一直跟到死，哪怕再多风雨侵蚀，依然紧靠着。谁说我百无一用是书生？那些人也不能算你打败的呀，打败他们的是那些乱七八糟的东西。就是，依我看，你只是运气好，误打误撞罢了。我们还是别多说了，赶紧去衙门吧，要不然来不及了。嗯。暮雨来迟了，大胆没事吧？来了就好。啊，他他们是，哼，算了，一时半会儿也和你解释不清。总之，我们赶快去衙门和严大人会合吧。你不是说严立本在这等你的吗？如果我猜的没错，严大人现在就在衙门里面。你们可以跟我一起进去，但必须答应我，无论发生什么事，都要按照我说的去做。好，走吧。怎么萧朝天也在？严大人能如约而至。狄仁杰感激万分。狄仁杰，放弃吧。如若你束手就擒，看在汴州城百姓的份上，我恳请皇上对你网开一面。严大人何出此言？证明我家大人清白的证据就在这衙门之内。杀手杀死汪子峰之时，刀尖断折，嵌在柱上。只要在柱上找出刀尖，再与萧朝天的佩刀对比一下，便知。大大，刀尖不见了。狄仁杰杀害汪子峰一家，且不思悔改，越狱逃走，论罪当诛。给我拿下！我们杀出去！住手！难道要束手就擒吗？你们忘记在衙门外答应过我什么吗？定是萧朝天把刀尖拿走了。不，不是萧朝天。想要取走柱上的刀尖，必须要站在汪子峰留下的血迹之上。我们朝着这个血鞋印去找，便会知道。是谁拿走了这个刀剑
，严大人是你。严大人以清廉见称，能让他背叛良知的，绝不会是功名利禄。如果猜的没错，萧朝天是以汪子峰为例，要挟要对付严大人的家人，严大人被逼就范。晚生说的没错吧？是你，果然是你杀了汪子峰一家。现在证据就在我的手上，你还敢说，是狄仁杰杀了汪子峰吗？严大人，你可知道汪子峰被杀的原因吗？就是因为他不识抬举，所以才害了他自己和一家人的性命。萧朝天，你这是在威胁本官吗？我没有威胁你，我只是想告诉你。我萧朝天说得出，做得到。严大人，听说您上个月十五刚添了一个儿子，你你这话什么意思？我的意思是，严大人为官多年，两袖清风，家人没有跟着沾光就罢了，不要到最后连条命都保不住。你敢？你说呢？嗯严大人，就算你今天把我抓入大牢，只要萧淑妃一句话，明天我还是可以大摇大摆的出来。不过那个时候，我一定会到府上，去拜访您的一家老小。眼前你只有两条路可以走：一，你尽可以取下这刀尖。去查找真凶。不过汪子峰一家的下场，就是你的下场。第二条路嘛，那就好走多了。你还是可以取下这刀尖，只不过是将它包好，路上找条河抛了，忘了今天晚上发生的一切，继续受朝廷的重用。来日我定会让淑妃在皇上面前替你美言，到时候，严大人在官场上可以说是春风得意呀、啊。严大人，两条路，你如何选择？一生清廉正直的严大人，顶天立地，几曾逃避过任何人的目光？这足以证明，晚生所言非虚吧。拿下！放下武器！不拼就是死！你们已经受伤了，不是他们的对手，相信我吧。放下武器！姐姐，我们信错他了，果然百无一用是书生。把狄仁杰一干人等押到街上去处决。我要让汴州城的百姓看看，跟我萧朝天作对的下场。走走走走走走！大人，狄仁杰只有一事相求，愿大人在仁杰死后做回从前的严大人。百姓真的需要一个好官呐！大人。严大人，官道已经清理好了，我们身负皇命，还是赶路吧。
了，敌人是好人呢，敌人是好人呢。什么事啊！大人冤枉了！这大人是冤了呀！这是利用这年头，恶人当道,道，好人没好报啊！可就是啊，那还有天理啊？真没天理了！我相信李大人。闭嘴！闭嘴！大人，狄仁杰贪赃枉法，不想活了，被县令汪子峰发现了，他便杀害汪子峰一家灭口，且不知悔改，畏罪潜逃，实在是罪大恶极。今晚，本将军就要亲手将这奸佞斩杀。萧朝天。今晚是你最后的机会。你要是坦诚过去所犯的一切罪行，并承认杀害了汪子峰一家，或许还能多活几天。否则，今天就是你的伏法之期。哼！狄仁杰，有本事你到阎王那儿，再去参本官一本。赵天，你杀死汪子峰一家三口，嫁祸狄仁杰，你实在是罪不可赦。严立本，你忘了跟我作对的下场吗？如果今天我严立本不将你依法惩办，那么汴州城百姓今夜便是一场噩梦。大家看清楚了，这个刀尖是在汪子峰被杀的现场找到的，正是萧朝天手中的佩刀所折断的。萧朝天，现在证据确凿，你还有何话说？你敢抓我？回朝后你怎么向萧淑妃交代？为官者，只需向皇上和百姓交代。来人！把狄仁杰一干人等，见萧朝天，拿下后判，拿下，是。全都给我退下！萧朝天，你可知道挟持朝廷命官是死罪？我不是让你别在我面前乱吠吗？见朝廷重臣也是死罪，我今天就要先处决了严立本，再去长安向皇上禀报。你敢？我绝不会让你伤害严大人的。哼！就凭你这个窝囊废的书生，我就要伤害他。看你能拿我怎么样！哼！没想到你这么厉害啊！我早说过不要小看我狄仁杰麒麟黄袍，乃萧淑妃亲手所赐，说能保我长命百岁。汪子峰一家是我杀的，又怎么样？除了皇上，你们谁都不能斩我。我看现在谁又能奈我何？谁能挡我你不是说只有皇上可以斩你吗
，皇上有旨，任何人阻碍严大人进宫面圣，格杀勿论。你要伤害严大人，就是不让他进宫，我只好执行皇命。所以，杀你的不是我，而是当今圣上。想不到这萧朝天竟然栽在傻书生手上，是运气吧？当然是运气了，肯定是运气。各位乡亲们，你们的狄仁杰狄大人，是你们汴州城黑夜里的一颗明珠。我相信，他日，他定会大展锋芒，造福于我大唐。哎，严大人说的对呀、啊。既然傻书生已经证明了不是杀死王子峰的凶手，萧朝天也得到了应有的报应。这里边再没有我们的事了。可是，我们俩的问题还没有解决。狄盼佐，若不是你昨夜临行前的振聋发聩的一番言语，恐怕本官已成为另外一个王子峰，从此受那萧朝天的控制。墨鱼，嗯，本官也要谢谢你。若不是你诈毁官道，拦下本官，又何来昨夜这汴州城惊心动魄的漫漫长夜？大人过奖了，不过是急中生智，也算是赌博了。只因大大一再说您是个好官。一定不会看着有人受冤而坐视不管的。嗯，你主仆二人，真可谓是智勇双全，本官真是心悦诚服。狄盼佐，你是个难得的人才，本官回到长安后，定会向朝廷举荐你，保你入朝为官，让你大展拳脚。谢谢严大人，仁杰还是想留在汴州。仁杰散漫惯了，在这里远离庙堂。更加自由，而且可以了解百姓的疾苦，为百姓做点实事。你不就想要个了断吗？那来吧。对不起，虽然我们不是亲生姐妹，但是从小被师父收养的同一门下，一起成长，一起习武，闯荡江湖。这十多年来，我们的感情已经如同亲姐妹。狄仁杰说的对，你我不应该为了一个男人而伤了感情。可是红金，爱不爱一个人，是我自己也无法控制的事情。但是我飞兰陵今天对天发誓，从今往后，不会与你再爱上同一个男人，也不会与你再争同一个男人。姐姐。姐姐，对不起，好妹妹，哭什么呀？别哭了，咱们俩现在就去大漠把仇报了，然后再回到汴州，履行我们的诺言。诺言。这支笔，既能写喜缘书。又能够击退那萧朝天，哎，真可谓出神入化。不知道他有何来历、啊？大人，此笔乃人杰的家传之物。哦，笔杆是由玄铁熔铸，笔尖是由天蚕丝制成，蘸墨速溶，风干后却又坚硬无比。嗯，此笔用材独特，而且是枚沉重。要想使得自如，恐怕也不是一件易事吧。从小到大。
，这支笔一直伴随着人杰左右。一开始用起来十分笨拙，很不习惯，时间久了也就习惯了。嗯，现在用起来，简直是操控自如。<笑>你现在不仅是操控自如，最让本官佩服的是你的眼力，独到精准。将笔作为暗器，也是人杰的一位朋友所教。嗯，他让人杰以此来防身。嗯，想来你这位朋友应该是一位极厉害的人物，而且对你也应该是十分的关心。哼，嗯，严大人，我们该启程了。好，狄盼佐，那我们就此别过。他日如果有用得着本官的地方，尽管直言。多谢严大人，严大人一路走好，告辞，告辞。嗯。哎呀，没想到这一个晚上竟然发生了这么多事情。是啊，后面的事情还更多呢。墨雨，嗯，我们立刻赶回衙门，尽快释放那些无罪的人吧。哎。啊你们昨晚不辞而别，我还以为我们的恩怨情仇已了，后会无期了。虽然恩仇已了，但还有诺言没有兑现。对，嗯、我们要履行诺言。什么诺言？一生一世，唯你奴唯你奴婢，侍候左右,右。啊，一生一世，只是开个玩笑，你们可以不用当真的。你以为我想？我们姐妹在祖师爷面前发过誓，要恩仇必报。狄仁杰。你是不是想我们违背誓言，不得好死啊？可是现在我们还有重要的事情要办，不过办完了事一定会回来履行诺言。但是，你现在就要答应。快，快，嗯，呃，好好，我答应行了吧？你们赶快办自己的事儿去吧，千万别耽误了。后会有期。幸灾乐祸！皇上，皇上，皇上，臣妾的表弟犯法，臣妾愧对皇上对臣妾的信任，没有颜面再面对皇上，还请皇上把臣妾打入冷宫。萧淑妃，你不要在皇上面前惺惺作态了。谁不知道，萧朝天就是你举荐上来的。皇上，臣妾的确有失体察。朝天年幼的时候聪慧，为人忠厚老实，谁成想现在却恃宠而骄，做出这样的事情。皇上，臣妾愿意捐出自己的所有财物，救济汴州的百姓。弥补朝天犯下的过错，皇上，请求皇上降罪于臣妾。淑妃，起来。爱妃，萧朝天犯罪和你没有关系，你当初举荐的，也是你的一片好心。若说失察，其实朕也有过错。陛下，够了，此事到此为止。萧朝天已经被斩，得到惩罚了。淑妃，你若愿意捐出所有财物，朕也准许。只是你不要再为此事自责伤神了、啊。皇上，臣妾日后必定加倍的用心侍奉皇上。报答皇上的恩德。娘娘，你真的不打算为萧将军报仇吗？报仇？哼，我怎么会为他报仇呢？他险些连累了我。有这样的亲戚在外面。对我来讲，迟早是个祸害。好在这次皇上他心软
，我才算逃过这一劫。大大，要是严大人当时没有带兵返回，你会如何？束手就擒吗？我没有想过这个问题。你就这么肯定严大人会回来啊？恕我直言啊，大大确实聪明，但也太过自信，把赌注都压在一个人身上，实在太冒险了。有些事啊，不冒险是不行的。这关键在于，这个险是否冒得值。这冒险也有值与不值。莫远，我问你。炸毁官道，已是死罪。如果严大人不是我所说的那一位好官，你岂不是以身犯险？因为我相信你，你信我，我相信严立本。我们把所有的赌注压在同一个人身上，信人不疑，疑人不信。你我作为主仆，却如兄弟，为兄弟冒险值得。严大人。是个好官，为他冒险，同样值得。看来我要跟你一直冒险下去了。为你觉得值得的事情去冒险又何妨？嗯，结果已经不重要了。这样的人生才够痛快，确实痛快。哎，大大，我这就去给你温一壶好酒。等你办完这些公案，咱们一醉方休。知我者，莫与也。狄大人，狄大人，刚刚有人送来这封请帖。长安大理寺少卿王浩德的义妹王昭燕，三日后在长安成亲，邀请大大去参加。原来，大大约王子峰去长安，就是找王浩德帮忙，参小朝天一本。现在此案了结。没想到他的义妹又要成亲，看来这次长安咱们怎么也是躲不了了。我这就去收拾收拾，准备启程。不，我不去。不去？王浩德大人和您可是好朋友啊！我说了不去，就是不去。是不是因为药王山庄庄主慕容清？他和王昭燕是好友，想必一定会去参加婚礼的。难道你真的不想见慕容清了？哎，快点，快点！啊，好的。哎，赶紧着，赶紧着啊，麻利点儿。是。赵燕小姐，赵燕小姐，要小的为你穿戴衣装吧。误了吉时，王大人怪罪下来，小的可担待不起呀、啊。赵燕小姐。嗯赵燕，我知道你还在生哥哥的气，哥哥也说了很多次了。你跟天威堂的婚事是娘亲在世的时候就决定下来的，哥哥也没有办法改变。别再任性了好吗？妈妈开开。赵燕，赵燕。赵燕，哥，你是要逼死我吗？好，我嫁。
。哎呀，查到什么了？我查到王昭燕今天要嫁的是天威堂的堂主裘一帆。天威堂开业百年，专营货物买卖，运送存仓，人称天下第一底铺。天威堂，嗯，很熟悉的名字。天威堂的库房近期接连失窃了几批波斯商人所寄存的贵重货物，看来这天下第一底铺的名字该改一改了。还查到什么？还查到裘一帆请来了严立本大人做主婚人，只因严裘两家是世交，而裘一帆自幼父母双亡，一直在严立本大人的照顾下长大，所以二人情同父子。哦，是吗？还有吗？还有，就是慕容清小姐的大名果然在宾客名单之上。<笑>哎，大大，你为什么出尔反尔，说不来长安，还是来长安了？明知故问吗你？好，那就问一些莫雨不知道的。三年前，你独自到药王山庄拜师学艺。究竟跟慕容姑娘发生了什么？为什么离开之后便不愿再见慕容姑娘？难道你做了什么对不起人家的事儿？哎，你你你不会真的做了吧？今天可要多喝几。严大人啊，严大人，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢，好好好，谢谢啊！有劳各位了啊，有劳了。恭喜啊！哎，不知道新娘他们来了没有？严大人身边的，莫非就是白衣神判蒋浩辰？正是与王浩德大哥同为大理寺少卿的蒋浩辰。白衣神判，无案不破，有机会一定要见一见。新郎官旁边的就是新郎官的拜把大哥，长乐帮的帮主常振峰。此人武功稀松平常，但一生义字当头，所以有不少追随他的帮众。至于新郎裘一凡，虽然人称正义剑客，但是呢，剑法狠辣非常，杀人就在拔剑的一瞬间。<笑>来了，<笑>多喜庆啊！<笑>这大喜的日子，新郎官看起来并不开心呢、啊。是敢接近他，下场跟他一样。既然这样，还不赶快放开我们！
臭丫头！终于来了。周燕姑娘，她这是怎么了？哎呀，哎呀，哎呀，死了！王长燕中的是蛊毒，会传染他人，不宜留在人多之处，尽快把人抬走吧。慕容宝，是。把王昭燕小姐的尸体小心移到后园无人之处，千万不要揭开布幔。十丈之内，生人勿近。是。九一帆，王昭燕死前为什么跟你说这些？我怎么会知道？常大哥，严大人，请你们一定要相信我，王昭燕的死真的跟我一点关系都没有。哎，一帆这个人我还是知道的，他行事磊落，江湖人称正义剑客，他怎么会毒害自己的未婚妻呢？况且啊，况且。江湖中名不腐蚀的人多的是，所以挂着正义的羊头，大有可能卖的是不义的狗肉。哟呵，没想到名震江湖的药王山庄庄主慕容清小姐，居然是一个出口不逊的母老虎。我常振峰敢以项上人头作保，这个女人的死，跟我兄弟裘一帆。没有半点关系。好了好了，各位，各位安静一下，安静一下啊！我身边这位，就是大名鼎鼎的白衣神判，大理寺少卿，蒋浩辰蒋大人。刚才发生的事情，他都看到了。我相信，他一定会查明真相，绝不会冤枉无辜的。蒋少卿，我说的没错吧？是的，严大人。大风，大人，立刻赶回大理寺，向王少卿报告这里的情况。嗯。慕容姑娘，请问蛊毒发作需要多长时间？最快。也要一个时辰，所以不能说出午时之后行踪的人，便是疑凶。裘一帆，午时之后，你在哪里？我，既然新娘不是他杀的，为什么他的双眼要看着门口？双脚也要朝着门口走，难道新娘真是他杀的，所以他心虚想逃？不，新娘不是裘一帆杀的。墨雨，走。哎，一帆，你快说，五十以后你到底在哪儿？我，哎呀，我什么我呀？一句话就可以说得清清楚楚，结结巴巴的干什么？快说！既然无话可说
，来人，在，立刻把邱一帆收押大理寺候审，请吧。贾少卿，一帆还没有做出解释，你就要把他收押入监，大理寺办案，什么时候变得如此草率？对呀、啊，谁敢动我义弟邱一帆，先杀了我常振峰！长帮主，长帮主，长帮主，长帮主，我去把他追回来，我会给大家一个交代。不用了，严大人，裘一帆。逃不出我的一根线。常帮主，立刻封锁天威堂。是是。小姐，张燕姑娘的事情已经安排好了。我想狄仁杰是不敢跟你碰面，我们还是不要多管闲事，赶紧走吧。不，狄仁杰已经来了。裘一帆，就是引出狄仁杰的鱼儿。求堂主请留步，我家大大有礼相赠。滚开千万不可，手下留情啊！此人杀害我好姐妹王昭燕，血债血偿，是江湖的规矩。姑娘，长安城乃天子脚下，王法之地，岂可滥用私刑？哎，狄仁杰，你来的正好啊！方才的事情，你都看到了吧？啊，晚上刚刚正好在案发现场的旁边的酒馆喝酒，目睹了这一切。啊，那真是太好了。蒋少卿，这位就是我跟你说过的汴州判佐狄仁杰，此人智慧过人，我相信他一定能查出王昭燕的死因。啊，下官参见蒋少卿。你就是凭机智斩杀萧朝天的狄仁杰？嗯，好。既然严大人极力推荐，本少卿。也乐得旁边轻松，狄大人，请吧。狄仁杰，那王昭燕究竟是谁害死的？不知道，但我却可以证明，裘一帆不是杀害王昭燕的凶手。不过，严大人，您真的希望我这么做吗？为受害者洗冤。不是你一直坚持做的事吗？好，仁杰就来证明裘一帆不是杀害王昭燕的凶手，为受害者洗冤
，请给裘一帆松绑。这位姑娘，这里已经被我们包围了，裘一帆无路可逃，你还是先把他放了吧。裘兄，我早就说过我是来送贺礼的，怎么样？没事吧？狄仁杰，你真的可以证明，王昭燕不是我杀的？当然可以，谋杀呢是需要有动机的。天威堂的招牌虽然是百年金漆，但是近两年来接连失去了几批贵重货物，使他的生意一落千丈。相反，王昭燕的大哥王浩德贵为大理寺少卿，深得皇上的信任，前途不可限量。所以裘一帆可以靠着这门亲事扶贫七贵，根本没有杀死王昭燕的理由。你说，是也不是？你不回答也可以。墨鱼，喝酒去吧。狄仁杰，等一下。没错，天威堂的生意的确不如从前，所以王昭燕就是我裘一帆用来生金蛋的补剂。我根本就没有杀他的动机。严大人，看来你所托非人了。狄仁杰，你只需要证明，裘一帆午时以后没有去过王昭燕家中下毒就可以了。这个容易，啊，这证据不就在我们所有人的身上吗？王乔两家在京城的相交遍天下。今日两家联姻，京城的大小商铺为了一尽情谊，便从大清早就开始燃放鞭炮。无论是大街小巷，还是王乔两家的门前街道，都铺满了厚厚的鞭炮碎屑。所以，谁曾在大街上走动，到过王昭燕的家毒杀王昭燕，谁的鞋底必定沾满了鞭炮碎屑。不信的话，大家可以看看自己的鞋底。快去！嗯，果然如此。既然裘一帆从来没有离开过天威堂，那他的鞋底必定没有沾上鞭炮碎屑。小兄，抬起你的左脚，给大家看看。狄仁杰，一帆之前和我们一起到天威堂的门口等候王昭燕的花轿，他的鞋底沾了鞭炮的碎屑，也是有可能的。对，也有可能，也有可能，但也有可能是到王家下毒时在街道上沾上的。哦，也有可能啊。狄仁杰，你再想想，还有什么办法可以证明我没有杀人？啊，我正在想，正在想。等等，虽然我不能证实裘一帆没有到过王昭燕的家毒杀王昭燕，但我却可以证实他午时之后身在何处。裘一帆，抬起你的右脚，给大家看一看吧。墨云，嗯，你的鼻子最灵，闻一闻，告诉大家这是什么。我是你的书童，又不是你的小狗，为什么要修人家鞋底啊？这是马粪，我在这里都能闻得到，看着湿润的程度，还是新鲜的马粪。天威堂后院有个马厩，想必裘堂主刚刚去过那边吧？当然去过，这不就是喂马的草料吗？如果我猜的没错，裘一帆在午时的前后。王昭燕的喜轿未到达天威堂之前，他就一直身在马厩之内，是也不是？是
，你肯定？我肯定。无事之后，我一直待在马厩，没离开过，一直到未出吉时，我才返回天威堂。所以，我根本不可能到他家去杀人。那你待在马厩整整一个时辰干什么？你不回答我的问题，又怎么可能摆脱嫌疑呢？你是不是在马厩约了人？是，女人。你别闹了，好不好？如果不是女人，你的衣衫上为什么会有胭脂的痕迹？这不是胭脂，这是水痕。这不是水痕，这是泪印。女人伏在男人的身上哭，胭脂沾到了衣衫上，被泪水所化，便变成了泪印。一凡，你别抛弃我。一个男人在成亲的前夕，会面对三种女人的眼泪，第一便是慈母欣慰的眼泪。第二是未过门的妻子欢喜的眼泪，第三便是旧情人伤心的眼泪。前人求兄的父母早亡，妻子未过门便死了，所以这泪痕，应该就是你旧情人所留下的吧？一帆，大婚之日你私会旧情人，你太不应该了。我严大人请息怒啊。试问江湖中人，谁没有点风流韵事？这也难怪求兄了。没错，我是在马厩私会我的旧情人。可是严大人，我是为了维护他的名节，才没有说出实情的。好，求兄果然是重情重义之人，人家差点哭出来了。狄仁杰，既然事情已经水落石出了，是不是现在？就能证明我不是凶手。现在还言之过早吧？你的旧情人怀了你的骨肉啊！你胡说，狄仁杰，我现在不需要你帮忙了。我从来没有说过要帮你，我只是说要证明你不是杀害王昭燕的凶手，为受害者雪冤。要不是你的旧情人怀了你的骨肉，你怎么能狠心杀死他呢？没有杀人。你拿出证据来，这证据就在。停，严大人，请你相信我，我真的没有杀人。你一路扶持我到现在，我才有今天。我怎么可能做那种不仁不义之事呢？严大人，这可是一尸两命啊！证据呢？这证据就在裘一帆的剑上。墨雨。你的剑上为什么会有未干的血？你教我如何是好？我肚子里怀的是咱俩的骨肉，我不能失去他，我也不能失去你。一凡，咱俩干脆离开长安，去什么地方都好。我这一生都跟定你了，可是，如果现在就离开的话，我好，你不走，我就到喜堂去死在他们面前。
周一帆，你的确不是杀害王昭燕的凶手，只因为你误食之后，正在杀害你的旧情人，以及他肚子里未出世的孩子，埋尸天威堂马厩之内。胡说，我没有杀人。那你马上跟我到马厩去，我敢肯定你的旧情人尸体还在。不用了，抬进来。刚才蒋大人派我们去马厩查看，果然发现这具女尸，死亡不到一个时辰，尸体尚有余温，且有身孕。瞒不过狄仁杰的事情，又怎能骗得了蒋浩辰呢？没想到初见蒋少卿，就在你面前献丑了。闻名不如见面，狄仁杰果然机智过人。你想，你想。宁香，妹妹啊，妹妹，妹妹，你死的好惨呐、啊！邱一帆，我和你是结拜的兄弟，你竟然做出如此猪狗不如的事情，我跟你拼了！我这这。张振峰，我一定还你妹妹一个公道。来人呐，来来，把他带走。一凡，你不需要这么看着我。从以前你就告诉我，做人要光明磊落。如果我不杀了这个女人，我怎么继续光明磊落？你带走，且慢！哎呀，堂堂成了帮帮主，怎么哭得跟个孩子似的？你是江湖中人，要给妹妹报仇，就要依照江湖的规矩。什么江湖规矩啊？跟裘一帆一战定生死，让他血债血偿。常振峰与裘一帆的武功相差太大了，你这不是让他送死吗？要报仇，不就要做好死的准备吗？这不就是江湖吗？蒋少卿，可否破例一次，让他们江湖的事情，江湖了？严大人，你意下如何？蒋少卿，裘一帆已经杀人犯案。公事公办，本官不便多言。好，我也想知道你葫芦里卖的什么药。本少卿就破例一次，只要你裘一帆能杀了常振峰，我就答应将你无罪释放。多谢蒋少卿，墨雨。邱一帆，你可愿意接受常振峰的挑战蒋少卿，是不是我杀了常振峰，官府也不会追究？当然，一切依江湖规矩行事。没想到我身在江湖，杀了人，还能逍遥法外。狄仁杰，谢谢你送的这份大礼。送佛送到西天去。好，现在就让我给你们俩作证。我数三声以后。你们就拔剑开战吧！一、二、三。
，我早说过，我是为受害者洗冤的。犯家人的嘱托，狄仁杰，做得好。决定了，把长乐帮送给你。我要你长乐帮干嘛？我会公告江湖，从今天起，狄仁杰就是长乐帮的帮主，长振峰参见帮主。我是受朝廷俸禄的，怎么能当什么帮主呢？从现在开始，振峰的命就是帮主的。我常振峰送东西不要的，你给我站住！小姐，我们也走吧。看来狄仁杰并不想见你，会见的。狄仁杰是个聪明人，聪明人就会自寻烦恼